வெல்கம் டு தி ஷோ மஞ்சள் வேல் மாலை ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளோட இந்த மஞ்சள் வேல் மாலை ஷோல புதுசு புதுசா நிறைய விஷயங்களை பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில இன்னைக்கு என்ன டிஃபரெண்டான விஷயங்கள் பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாக்கலாம் நம்ம ஷோட ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட் யோகாசனம் யோகா அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூனிக்கான கலைங்க அதை வந்துட்டு நம்ம ரெகுலராக பண்ணும்போது நம்மளோட பாடியும் சரி மைண்டும் சரி ரிலாக்ஸாக ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்மளால் வச்சுக்க முடியும் இன்றைக்கி இவங்க சொல்லித்தர போகிற இந்த யோகாலேருந்து நம்மளுக்கு என்ன மாதிரியான பெனிஃபிட்ஸ்லாம் கிடைக்குதுன்னு பாருங்கள் வணக்கம் யூவர்ஸ் நம்ம யோகா செக்மெண்ட்டில் நம்ம குரூப் யோகா செம்ம ஸ்பெஷலாக பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ நிறைய ஆசனங்கள் வந்து நமக்கு தெரியும் ஆனால் அது குரூப்பாக ஒரு ஃபார்மேஷன் மாதிரி எப்படி பண்ணுறது அதை பண்ணால் உங்களுக்கு எப்படி ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி அந்த வகையில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஷலபாசனா காம் காம்பினேஷனில் ஏக்க பாதுஷர் சாசனா இது எப்படி பண்ணுறது இதன் பண்ணுறது மூலயமா நமக்கு என்னென்ன பயன்கள் அப்படின்றத பற்றி இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஃபார்மேஷனில் ஷலபாசனா காம்பினேஷனும் அதுக்கு பின்னாடி நம்ம ஏகபாத ஷர்சாசனம் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ சைடில் பண்ணுற ஷலபாசனா காம்பினேஷன் நம்ம இப்போ பண்ணலாம் நைன்டி டிகிரிக்கு ஸோ இது வந்து நம்ம டூம் ஃபார்மேஷன் மாதிரி பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அண்ட் சென்டர் பொசிஷனில் நம்ம ஏகபாத ஷர்சாசனா பண்ணலாம் ஸோ இந்த பொசிஷனில் இருக்கும்பொழுது அவங்களோட பிரெத் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் அண்ட் ரெண்டு பேரும் வந்து கரெக்டாக பேலன்ஸ்டு ஸ்டேஜில் இருக்கணும் இப்போ ஸ்லோவாக நம்ம ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஷலபாசனா வந்து எப்படி பண்ணுறாங்கன்றத பார்த்துருக்கோம் ப்ளஸ் ஏகப்பாத ஷர்சாசனா பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து நார்மலாக ரெண்டு பேர் மட்டும் இல்லை மூணு பேர் காம்பினேஷனில் இது பண்ணலாம் ஷலபாசனா பேக்வேர்ட் பெண்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய அட்வான்ஸ் கேட்டகரியில் வரக்கூடிய காம்பினேஷன் ப்ராசஸ் இது வந்து நம்ம நைன்டி டிகிரியில் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் நைன் மோர் ஓவர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக் பெண்டிங் அப்படின்னாலே அந்த முதுகு வந்து வளைவு நல்லா இருக்கும் ஸோ பேக் வந்து கம்ப்ளீட்டாக நல்லா ஸ்ட்ரெச்சாக இருக்கும் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்கும் நிறைய பேருக்கு இந்த மாதிரி ரைஸ் பண்ணும் பொழுது முதுகு வலி இனிஷியலாக வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது மேக்ஸிமம் வந்து நீங்கள் நல்ல ஸ்ட்ரெச்சஸ் நல்ல வார்ம்அப் மாதிரி நீங்கள் தான் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நல்ல டீப் பேக் பெயின்ஸ்லாம் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பெயின் வந்து அந்தளவுக்கு வராது நார்மினலாக வர பெயின் வந்துட்டு நீங்கள் ரெகுலராக பண்ண பண்ண உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி பேஸோடு வந்து செட் ஆகிடும் அதே மாதிரி ஏகப்பாத ஷர்சாசனம் ஏகப்பாத ஒரு கால கழுத்தில் போட்டு உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக வந்து செய்யும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுடைய தை மசல்ஸ் எல்லாம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஸ்ட்ரெச் ஆகிருக்கும் இந்த ஆசனங்களுக்கு எல்லாமே ஒரு யூனிக்னஸ் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் கான்சன்ட்ரேஷன் நம்மளுடைய ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அண்ட் நம்மளுடைய அந்த மைண்ட் வந்து ரொம்ப கிளாரிட்டியாக ரொம்ப தெளிவாக இருக்கிறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த கிளைமேட் வந்து ரொம்ப சம்மர் சீசன் நமக்கு தண்ணி வந்து இருக்கும் மேக்ஸிமம் இந்த ஆசனங்கள்லாம் செய்யும் பொழுது பாடி டீஹைட்ரேட் ஆகக்கூடாது தண்ணி வந்து நீங்கள் அதிகமாக எடுத்துக்கணும் அது தண்ணியாக குடிக்கிறீங்களா இல்லை சாப்பாடு மூலயமாவோ ஜூஸ் சூப் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு காம்பினேஷன்ஸ்லேயும் நீங்கள் வந்து வாட்டர் லெவலை கரெக்டாக எடுத்துக்கிற பாடியை வந்து டீஹைட்ரேட் இல்லாமல் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த மசில்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நல்லா ஸ்ட்ரெச் ஆகும் பொழுது உங்களுடைய எலாஸ்டிசிட்டி ஃபார்ம் ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்கும் அண்ட் பாடி வந்து லைட் வெயிட்டடாக இருக்கிறதுக்கும் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அண்ட் இந்த ஆசனங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு ரெகுலராக செய்கிற பட்சத்தில் உங்களுக்கு தைராய்டு அப்படின்ற ப்ராப்ளமே வராது ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த தைராய்டு கிளாண்டும் ஆக்டிவேட் ஆகுது ஸோ இன்னைக்கு பண்ணியிருக்கக்கூடிய இந்த ஃபார்மேஷன் உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருங்க நான் அடுத்த செக்மெண்ட்டில் மற்றொரு ஃபார்மேஷனோடு உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் வணக்கம் அடுத்த செக்மெண்ட் என்னென்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக் வெல்கம் பேக் டு தி ஷோ மஞ்சள் வேல் மாலை நம்ம ஷோட அடுத்த செக்மெண்ட் இங்கிலீஷ்ல பேசலாம் இங்கிலீஷில் பேசுகிறது அப்படிங்கிறது வந்துட்டு பிகினர்ஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் தாங்க அந்த கஷ்டத்தை எப்படி ஈஸியாக மாத்துறது அப்படிங்கிறத இவர் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லி தவறாரு பார்க்கலாம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இஃப் போதும் போதும் ஆயிடுச்சு இல்லை பா எவ்வளோ இஃப் பார்த்துட்டோம் சரி கடைசியாக ஒரு இஃபில் முடிச்சிடலாமா இதோட முடிச்சிடலாமா வெரி குட் ஆமாம் நீங்கள் அடிக
வந்தால் என்ன பண்ணுவேன்னு எனக்கே தெரியாது இதே இங்கிலீஷில் சொல்லணும் பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா எனக்கு கோவம் வராது அந்த கோவம் வந்தால் என்ன பண்ணுவேன்னு எனக்கே தெரியாது எப்படி சொல்கிறான் கோவம் வராதுன்னு எப்படி சொல்லுங்க ஐ டோன்ட் கெட் ஆங்கிரி டோன்ட் கெட் ஆங்கிரினா கோவப்படாதேன்னு அர்த்தம் ஐ டோன்ட் கெட் ஆங்கிரினா நான் கோவப்படுறது இல்லை எனக்கு கோவம் வராது ஐ டோன்ட் கெட் ஆங்கிரி அப்புறம் ஆனால் எனக்கு கோபம் வந்தால் பட் போட்டாச்சு பட் நான் ஆனால் ஓகே எனக்கு கோபம் வந்தால் ஸோ ஐ டோன்ட் கெட் ஆங்கிரி பட் இஃப் ஐ கெட் ஆங்கிரி இஃப் ஐ கெட் ஆங்கிரினா எனக்கு கோபம் வந்தால் இஃப் ஐ கோ தேர் நான் அங்கே போனால் இஃப் யூ கம் நீ வந்தால் இஃப் யூ ஈட் நீ சாப்பிட்டால் இஃப் யூ ஸ்லீப் நீ தூங்கினால் இது போல் வார்த்தைகளை கொண்டு வரணும் நிறைய பழகணும் இஃப் யூ ஆஸ்க் நீ கேட்டால் இஃப் யூ கோனா போனால் இஃப் யூ கம்னா வந்தால் பட் இஃப் ஐ கெட் ஆங்கிரி எனக்கு கோபம் வந்தால் எனக்கு கோபம் வராது ஆனால் கோபம் வந்தால் என்ன செய்வேன் என்று எனக்கே தெரியாதுன்னு சொல்லணும் என்ன செய்வேன் என்று எனக்கு தெரியாது ஆனால் ஒன்னே ஒன்று ஞாபகத்தை வச்சுக்கணும் இஃப் ஐ கேட் ஆங்கிரின்னு என்ன அர்த்தம் எனக்கு கோவம் வந்தால் இதை மட்டும் நீ தனியாக சொல்லிகிட்டே இருக்கக்கூடாது எனக்கு கோவம் வந்தால் எனக்கு கோவம் வந்தால் எனக்கு கோவம் வந்தால்னா என்னடா பண்ணுவேன்னு அவனுக்கு கோவம் வந்துடும் ஏதாவது சொல்லி முடிக்கணும் என்ன பண்ணுவேன்னு எனக்கே தெரியாதுன்னு சொல்லணும் எப்படி சொல்லுவீங்க எனக்கு தெரியாதுங்கிறது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸி தான் ஈஸியான வார்த்தையாச்சே என்னது என்ன சொல்லுவீங்க எனக்கு தெரியாதுன்னு எப்படி சொல்லுவீங்க ஐ டோன்ட் நோ ஐ டோன் நோனா எனக்கு தெரியாது சரிங்க நான் என்ன செய்வேன் என்று எப்படி சொல்லலாம் வாட் போடுங்க ஐ வில் போட்டு இதை சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா கேஷுவலாக நாலஞ்சு வாட்டி சொல்லி பழகிட்டீங்கன்னு வச்சுங்களேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு பதிவாகிடும் ஆ ஐ டோன் கெட் ஆங்கிரி பாடி இப்போ கேட் ஆங்கிரி ஐ டோன் வாடகை விழுடும் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் எஃபெக்டிவாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு வார்த்தை போடலாமா ஜென்ரலி என்ன அர்த்தம் பொதுவாக ஜென்ரலி ஐ டோன்ட் கெட் ஆங்கிரி பட் இஃப் ஐ கேட் ஆங்கிரி ஐ டோன் வாட் ஐ டூ ஜென்ரலி ஐ டோன்ட் கெட் ஆங்கிரி பட் இஃப் ஐ கேட் ஆங்கிரி ஐ டோன் வாட் ஐ வில் டூ இந்த இடத்துல எப்போ வந்து ஃப்ளூயன்சி கிடைக்கும்னு கேட்டால் சொல்ல 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 பேச 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 சித்திரம் கைப்பழக்கம் செந்தமிழ் நாப்பழக்கம் சொல்லும் போது இங்கிலீஷும் அப்படியே தான் தமிழ் மட்டும் இல்லை இங்கிலீஷ் எந்த மொழியாக இருந்தாலும் பல முறை உச்சரித்தால் தான் அதற்கு கூடிய சரியான உச்சரிப்பு கிடைக்கும் பேசவும் முடியும் சரளமாக பேசணும்னு ஆசைப்பட்டால் மட்டும் போகாது அதுக்கான பயிற்சியில் மேற்கொள்ளுங்கள் இதை இரண்டு மூன்று வாட்டி சொல்லி பாருங்கள் ஓகே மீண்டும் நாம் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் இஃப் வேண்டாமே புதிய விஷயத்தோட சந்திக்கலாம் ஓகே நம்ம ஷோட நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட் பழமொழி அது பொன்மொழி பழமொழி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இனிமையானதுங்க பேரில் மட்டும்தான் பழமை இருக்குமே தவிர அது வந்துட்டு நம்மளோட டெய்லி லைஃப்பில் ஒவ்வொரு விஷயத்துலையும் வந்துட்டு அது வந்து அப்ளை ஆகக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னு தான் சொல்லலாம் ஸோ இன்றைக்கி இவங்க சொல்ல போகிற பழமொழி என்ன அதுக்காக அவங்க என்ன கதை சொல்ல போகிறாங்க அப்படின்னு பாருங்கள் வசந்த் தொலைக்காட்சி ரசிக பெருமக்களுக்கு இனிமை நிறைந்த மாலை வணக்கம் 
ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு பழமொழியை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த பழமொழிகள் நம்மை நெறிப்படுத்துகின்றன நம்முடைய வாழ்க்கையை வளப்படுத்துகின்றன நம்முடைய வாழ்க்கையை பண்படுத்துகின்றன இப்படிப்பட்ட பழமொழிகள் ஒரு கலங்கரை விளக்கமாக அமைந்து கம்பீரமாக காட்சி தருகிறது துறைமுகத்துக்கு வருகின்ற கப்பல்களை இதுதான் துறைமுகம் என்று சொல்லி அழைப்பதை போல இந்த கலங்கரை விளக்கம் அழைப்பதை போல இந்த கலங்கரை விளக்கம்னா அதுக்கே ஒரு அற்புதமான பொருள் இருக்கிறது கலங்கரை விளக்கம்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா களம்னா கப்பல் கரைனா அந்த துறைமுகம் இருக்கக்கூடிய பகுதி கரக்கரை கடலை ஒட்டிய இருக்கக்கூடிய கரை களம் கரை விளக்கம் அந்த ஒளி வில தீபம் அதுக்கு இன்னொரு பொருள் இருக்கு கரைக்கு அழைத கரைதல் அழைத்தல் கரைதல் என்று சொன்னால் கூப்பிடுதல் அழைத்தல் கடலிலே வருகின்ற கடற்கரையை நோக்கி வருகின்ற கப்பல்களை இங்கே துறைமுகம் இருக்கிறது என்று ஒளி மூலமாக அழைக்கக்கூடிய ஒன்றுக்குத்தான் களம் கரை விளக்கம் கலங்கரை விளக்கம் என்றானது களம் என்றால் கப்பல் கரைதல் என்றால் அழைத்தல் விளக்கம் அந்த ஒளியின் மூலமாக அந்த கப்பல்களை இரவு நேரத்திலே அழைப்பது கலங்கரை விளக்கத்தினுடைய படி அதுபோல தான் இந்த பழமொழிகள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே உயர்வதற்கு நம்மை அழைக்கின்றன முன்னேறுவதற்கு அழைக்கின்றன இந்த பழமொழிகள் இந்த பழமொழிகள் தான் நம்மை உயர்த்துகின்றன இந்த பழமொழிகளை நாம் பிடித்து கொண்டால் நாம் வெற்றி தேவதையினுடைய வெற்றி மலையை நாம் சூடிக்கொள்வோம் ஆக அப்படிப்பட்ட ஒரு பழமொழி நம்முடைய பழமொழி நம்ம தமிழ் மொழிக்கே கிடைத்த ஒரு அற்புதமான கொடை என்று சொன்னால் அதில் ஒரு சிறிது மையம் இல்லை இப்படிப்பட்ட பழமொழிகளை பற்றித்தான் நாம் சிந்தித்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒவ்வொரு நாளும் இன்று நாம் பார்க்கிருக்கின்ற பழமொழி ஒரு அருமையான பழமொழி எதை அடக்காவிடினும் நாவினையாவது அடக்க வேண்டும் எதை அடக்காவிடினும் நாவினையாவது அடக்க வேண்டும் என்ற பழமொழி நாவடக்கம் தேவை ஆக ஒரு சொல் சொல்லுகிற பொழுது யோசித்து சொல்ல வேண்டும் இந்த சொல் நமக்கு பயன் தருமா மற்றவர்களுக்கு பயன் தருமா இல்லை நமக்கு தீமை ஏற்படுத்துமா மற்றவர்களுக்கு தீமை ஏற்படுத்துமா என்பதையெல்லாம் யோசித்து பேச வேண்டும் யோசிக்காமல் பேசிவிட்டு பின் தீய விளைவுகளை அனுபவிக்க வேண்டிய ஒரு சூழலுக்கு நாம் தள்ளப்பட்டு விடுவோம் ஆகவே சொல் என்பது ஒரு சொல் வெல்லும் ஒரு சொல் கொல்லும் நம்முடைய ஒரு சொல் இருக்கிறதை அந்த சொல்லை நாம் பயன்படுத்தி விட்டால் அந்த சொல் சொல்லாவிட்டால் அந்த சொல் நமக்கு அடிமை ஆனால் அந்த சொல்லை நாம் சொல்லிவிட்டால் அந்த சொல்லுக்குத்தான் நாம் அடிமை ஆகவே எந்த ஒரு சொல்லையும் நாம் கவனத்தோடு பயன்படுத்த வேண்டும் இந்த கத்தி என்பது பழத்தையும் நறுக்கலாம் அடுத்தவனுடைய கழுத்தையும் அறுக்கும் ஆகவே அப்படி ஒரு பொருள் ஒன்று தான் ஆனால் அதனுடைய பயன்பாடு வேறு வேறு அதே மாதிரி தான் சொல் ஒரே சொல் தான் சொல்லப்படுகிற விதம் சொல்லப்படுகிற சூழல் அதனால தான் ஒரு மனிதனை பண்படுத்தும் ஒரு மனிதனை புண்படுத்தும் ஆகவே எந்த ஒரு சொல்லை பயன்படுத்த முனைகிற பொழுது இந்த சொல் மற்றவர்களை நன்னெறிப்படுத்துமா பண்படுத்துமா புண்படுத்துமா என்று யோசித்து நாம் பேசினால் நாம் வாழ்க்கையிலே வென்று விடலாம் அதனால தான் சொல்லுக சொல்லீர் பயனுடைய சொல்லற்க சொல்லீர் பயனிலா சொல் என்று ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே வள்ளுவ பெருந்தகை மிக அருமையாக சொல்லியிருக்கிறார் ஆகவே சொற்களை பயன்படுத்துவோம் நல்ல சொற்கள் இனிய கனிகளை போன்றது தீய சொற்கள் கசப்பான மட்டுமல்ல உண்பதற்கே தகுதியற்ற காய்களாக இருக்கிறது காய்களாக இருக்கிறதை விட கனி சுவையான கனிகளை நாம் எப்படி விரும்பி உண்ணுகிறோமோ அதுபோல நல்ல சொற்களை பயன்படுத்துவோம் நாமும் நம்முடைய மக்களையும் நம்மையும் நாம் உயர்த்துவதற்கு இந்த சொற்களை நாம் பயன்படுத்துவோம் நாளை வேறொரு பழமொழியோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அடுத்த செக்மெண்ட் என்னன்னு பாக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக் வெல்கம் பேக் டு ஷோ மஞ்சள் வேல் மாலை நம்ம ஷோட ஃபைனல் செக்மெண்ட் சுட்டி சுட்டி ஓவியம் 
ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சமான செக்மெண்ட் தான் இதை சொல்லணுங்க குட்டீஸ் உங்களுக்காக ஈஸியான ஒரு டிராயிங் பண்றதுக்காக இவர் சொல்லி தர வந்திருக்காரு வாங்க வசதி டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் நான் தான் உங்க சின்ன தம்பி மார்த்தாண்டே இன்னைக்கு சுட்டி சுட்டி ஓவியங்கள் நிகழ்ச்சியில நம்ம என்ன வரைய போறோம் மயிலு இது வந்து நம்ம பாட புத்தகத்தெல்லாம் இரு இருக்கும் பந்துடுங்க நம்ம தேசிய பறவை அதான் மயில் தேசிய பறவை மயில் அதனால் இன்றைக்கி மயில் தான் வரைய போகிறோம் எப்படி வரையணும் பார்ப்போமா வாங்க ஒரு சின்ன வட்டம் போடுங்க வட்டத்துலேருந்து அப்படியே கீழே வரணும் அப்படி அப்படி வந்துட்டிங்கன்னா அப்புறம் நம்ம வசதிக்கு கொஞ்சம் சின்னதான் இந்த தோகை இந்த இது என்னது பேர் தெரியுமா உங்களுக்கு மயிலுக்கு மேலே அது என்ன பேர் தொண்ணு வச்சு போடுவாங்க மயிலுக்கு கலர் கொடுக்கணும் என்ன கலர் மயில் இந்த இது இந்த முகம் இந்த கழுத்து இதெல்லாம் வந்து ப்ளூ கலர் நடுமத்தில் ஒரு போ கலர் விடுக்கிறார் ஒயிட் அவுட் வந்து அவ்வளோதான் அப்புறம் அங்கே எல்லாமே ஹைட் அவுடங்க பட்டும் படாமல் இருக்கும் சிவப்பு கலர் எடுத்து இந்த வாய்க்கு விடுக்கும் இந்த தோகைக்குள்ள கண்ணு கண்ணாக இருக்கும் தெரியுமா மயில் தொகைக்கு உள்ள அது இந்த சிவப்பு கலர் இந்த ரெக்கையை நம்ம வந்து கொஞ்சம் தனியாக காட்டணும் அது அது இந்த கலர் நடுமத்தில் இந்த எல்ல போடுமா ஃபுல்லாயிட்டா முழு வச்சு கண்ணை போட்டோம்னா முடிஞ்சிடும் இப்போ நம்ம தேசிய பறவையை வரைஞ்சாச்சு அழகாக வரைஞ்சாச்சு இதே மாதிரி நீங்களும் வரையணும் சேம் இதே மாதிரி அப்படியே வரையணும் இப்போ எப்படி நம்ம வரைஞ்சிருக்கோம் எப்படி வரைஞ்சோம் கலர் கொடுத்தோம் இதெல்லாம் பார்த்தீ தானே இப்படி அப்படியே வரைஞ்சி எங்கே எங்கே கொண்டு வரணும் வசந்த் அண்ட் கோ வசந்த் அண்ட் கோ உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் உள்ள வசந்த் அண்ட் கோவில் கொண்டு வந்து கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பரிசு கிடைக்கும் வரைதேலா வாழ்த்துக்கள் எனக்கு டீஸ் ரொம்ப ஸ்பீடாக இந்த டிராயிங் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன் உடனே அந்த டிராயிங்கை கொண்டு போய் பக்கத்தில் இருக்கிற வசந்த் அண்ட் கோகுலையில் கொடுத்து அழகான பரிசு தட்டி செல்லுங்க இதோடு நான் கிளம்ப வேண்டிய நேரம் வந்தாச்சு இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான எபிசோடில் மீண்டும் சந்திக்கலாம் அண்டில் தென் இட்ஸ் பை ஃப்ரம் ஃபரிதா அண்ட் மஞ்சள் வேல் மாலிட்டி